Ở làng Tương Dương, có một câu chuyện giờ khóc giờ cười mà ai nghe cũng không thể nhịn nổi. Chuyện này xoay quanh nhân vật chính là Cụt Thị Mùi, một doanh nhân khét tiếng với những phi vụ buôn bán người mà không ai ngờ tới. Năm 2014, bà Mùi tự nhiên nhớ ra mình có quen biết một phụ nữ ở Thanh Trương. Với cái miệng dẻo như kẹo kéo, bà Mùi gọi điện cho chị ấy và hứa hẹn một tương lai tươi sáng, cho con gái chị đi nước ngoài làm việc với em đi, chăm con nhỏ thôi mà, lương cao lắm. Đúng là lời nói có cánh, người mẹ tin ngay và đồng ý gửi con gái 12 tuổi của mình cho bà Mùi, với hy vọng con mình sẽ được đổi đời. Nhưng ai ngờ, vừa đặt chân tới nước ngoài, cô bé chưa kịp chớp mắt thì đã bị bà Mùi bán cho một ông bản địa để làm vợ, với giá 180 triệu đồng. Bà Mùi hí hửng nhận tiền, còn cô bé thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đầu tháng 7 năm nay, công an huyện Tương Dương lần ra hành tung của đường dây mua bán người xuyên quốc gia. Lần theo từng dấu vết, các chú công an tới gặp bà Mùi, hỏi thăm bà về phi vụ kinh doanh đặc biệt này. Và thế là bà Mùi, với khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, đã bị tóm gọn. Cô bé được giải cứu và đoàn tụ với gia đình, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, từ lời khai của bà Mùi, cảnh sát còn tìm ra thêm hai nạn nhân khác, tuổi từ 26 đến 36, cùng chú tại huyện Tương Dương. Hai chị này cũng bị bà Mùi lừa bán ra nước ngoài, nghe thì thấy buồn cười nhưng mà lại thật đau lòng. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Các chú công an vẫn tiếp tục truy tìm những đầu mối khác trong đường dây mua bán người này, hy vọng có thể đưa ra ánh sáng toàn bộ sự thật. Đúng là chuyện đời có lúc cũng như một vở kịch mà bà Mùi lại là diễn viên chính. Nhưng tiếc thay, vở kịch này không có kết thúc có hậu cho bà khi mà sự thật đã bị phơi bày và công lý được thực thi. Ai mà ngờ, một người như bà Mùi lại có thể khéo léo đến vậy trong những phi vụ kinh doanh chẳng giống ai.